ওকে আজকে আমাদের মূলত জেনোসাইডের উপরে প্রথম ক্লাস হ্যাঁ তো জেনোসাইডের উপরে প্রথম ক্লাস বলতে জেনোসাইডে আমরা দুটো ক্লাস নেব জেনোসাইডের উপরে দুটো ক্লাসের পরে আমরা ফ্যাট ট্রায়াল আমরা চলে যাব ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিমিনাল রেসপন্সিবিলিটি সুপিরিয়র রেসপন্সিবিলিটি আর জয়েন্ট ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাইজ বিশেষ করে ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিমিনাল রেসপন্সিবিলিটি যেহেতু মোটামুটি আমরা সবাই বুঝতে পারছি জয়েন্ট ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাইজ এবং সুপিরিয়র রেসপন্সিবিলিটিটাই আমরা বেশি করে দেখব তো এই দুটোতে আমাদের দুটো বা তিনটি ক্লাস লাগবে আর তারপরে ফ্যার ট্রায়ালে হয়তো দুটো ক্লাস থাকবে এবং ফ্যার ট্রায়াল হয়ে গেলে ফ্যার ট্রায়াল এবং রাইট টু তারপরে রাইট টু ডিফেন্স দিয়ে আমরা শেষ করব আর কি হ্যাঁ টোটাল আমরা এক্সপেক্ট করছি যে আর মানে আমি এক্সপেক্ট করছি যে আর সাতটা ক্লাসের মধ্যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ল শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সাতটা ক্লাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে এরপরে আমাদের কি আর কোনো পরীক্ষা বাকি থাকবে তোমাদের এই আর কোনো মানে ইন কোর্স বা কিছু বাকি থাকবে আর लिखते বা যদি অ্যানালিটিক্যালি লিখেও থাকো সেখানে তোমরা সোর্স উল্লেখ করো নাই আমি তোমাদেরকে তো অ্যাসাইনমেন্টের আগে বলেছিলাম তাই না যে তোমাদের কিন্তু এবারে প্লেজারাইজড হওয়ার জন্য অনেক কিছু আমাদেরকে চেক করতে বলা হয়েছে সো সেগুলো চেক করতে গেলে দেখা গেছে আমি কয়েকজনের আর্টিকুলের মধ্যে কিন্তু মানে প্যারাগ্রাফ টু প্যারাগ্রাফও মিল পেয়েছি হয়তো বা তোমরা একই সোর্স থেকে হয়তো তোমরা একজন আর একজনটা দেখো নাই বা শেয়ার করো নাই কিন্তু একই সোর্স থেকে কপি পেস্ট করেছো এখন কেউ হয়তো সোর্স দিয়েছ কেউ হয়তো সোর্স উল্লেখ করই নাই তো যে ক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে যে তোমাদের প্রিপারেশন বিশেষ করে মানে অ্যাসাইনমেন্ট লেখার প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে তোমাদের অনেক ঘাটতি আছে তো সেই সব কথা চিন্তা করে হলেও তোমাদেরকে কিছুটা হলেও আমরা মার্কস দিয়েছি তবে অনেকেই মার্কস কম পেয়েছে আশা করি এর পরে যদি আমাদের ক্লাস এক্সাম হয় তাহলে তো আশা করি যে তোমরা উতরে যাবে কিন্তু যদি নেক্সটটাও যদি অ্যাসাইনমেন্ট করতে হয় তাহলে তো তোমাদেরকে কিন্তু আসলে অ্যাসাইনমেন্ট বা রিসার্চ করার অনলাইন রিসার্চ করার যে টেকনিক সেগুলো কিন্তু তোমাদেরকে একটু আয়ত্ত করতে হবে লাগলে একটা অফ ডেতে আমি বা তোমাদের দিন স্যার একটা ক্লাস নিয়ে অনলাইন রিসার্চের ব্যাপারটা হয়তো তোমাদেরকে একটু পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে বুঝিয়ে বললাম ঠিক আছে ওকে লেট মি গেট টু দ্য পয়েন্ট আজকে আমি দুটো আর্টিকেল শেয়ার করেছি তোমরা দুটো আর্টিকেল পেয়েছো কিনা সকালবেলা আমি দুটো আর্টিকেল শেয়ার করেছি चेस्टा कर पढ़ाशुना गो के এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে আমি ফর এক্সাম্পল আমার যে আর্টিকেলটা এই আর্টিকেলটাতে আমি লিখেছি যে তোমাকে আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ ওকে আমার আর্টিকেলটা দুই হাজার পনেরো সালের একটা আর্টিকেল ডেফিনেশন অফ জেনোসাইড টু অ্যাড্রেস দ্য অ্যাট্রোসিটিস অন রিলিজিয়াস মাইনরিটিজ অফ বাংলাদেশ সো আমাদের টোটাল আর্টিকেলটার প্রতি আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি না আমার মূল দৃষ্টি আকর্ষণের জায়গাটা হচ্ছে যে এই আর্টিকেলের মধ্যে আমরা যে ডেফিনেশনটা দিয়েছি সেই ডেফিনেশনের জায়গাটাতে আমরা আসতে চাই আমার মূল আর্টিকেলটাতে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে বাংলাদেশের পেনাল কোডে জেনোসাইডের ডেফিনেশনটাকে ইনক্লু ইনকর্পোরেট করার একটা প্রস্তাবনা এবং সেখানে ডেফিনেশনটা কেমন হতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা আলোচনা করেছি আমার এই মানে কি বলে এটাকে অ্যাসাইন এই অ্যাসাইনমেন্ট তো না আর্টিকেলের মধ্যে তো আমি তোমাদেরকে একাডেমিয়া ডট এটু লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিয়েছি ইউ ক্যান গো দেয়ার ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট আই ডোন্ট মাইন্ড যদি তোমরা কোথাও এটা এটা নিয়ে ফার্দার কোনো কাজ করো জাস্ট রেফার মাই নেইম অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান গো আহেড উইথ ইট 
ঠিক আছে আর্টিকেলটা পড়া যাচ্ছে কিনা আমি জানি না তোমাদের কার স্ক্রিনে কতটুকু কেউ হয়তো মোবাইল থেকে জয়েন করছো সো ডেফিনেশন অফ জেনোসাইড আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল দিয়ে শুরু করব ডেফিনেশন অফ জেনোসাইড বা জেনোসাইড শব্দটাই প্রথমত ইউজ করেছিলেন রাফায়েল ল্যামকিন হ্যাঁ রাফায়েল ল্যামকিন উনি এটা ডিফাইন করতে গিয়ে উনি বলছেন যে বাই জেনোসাইড উই মিন দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ অ্যান এথনিক গ্রুপ উনি শুধু একটা এথনিক গ্রুপের কথা বলছেন জেনারেলি স্পিকিং জেনোসাইড ডাজ নট নেসেসারিলি মিন দ্য ইমিডিয়েট ডিস্ট্রাকশন অফ অ্যা ন্যাশন ওকে অর্থাৎ জেনোসাইড এটা বোঝায় না যে একটা ইমিডিয়েট ডিস্ট্রাকশন হবে একটা ন্যাশনের এমন কিছু হতে পারে যে আমি এমন একটা কাজ করে রাখলাম যাতে এই জাতিটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ডিস্ট্রাক ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে সো সেটা একটা হতে পারে ফর এক্সাম্পল যেটা আমরা আগেও বলেছি যে যদি কোনো শিশুকে তাদের পরিবারের কাছ থেকে নিয়ে অন্য কোথাও অন্য কোনো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাহলে বা অন্য কোনো কালচারের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাহলেও কিন্তু দেখা যাবে যে দ্যাট ইজ আ জেনোসাইড এবং সেই জন্য তোমরা দেখবে কানাডার প্রধানমন্ত্রী নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বা অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী তারা ইদানিং ক্ষমা চাচ্ছে খুব বেশি বেশি কেন ক্ষমা চাচ্ছে কারণ তারা সেখানে যারা এথনিক কমিউনিটি ছিল তাদের যেসব রেড ইন্ডিয়ানরা ছিল তাদের পরিবারের বাচ্চাদেরকে তারা মানে কন মানে কি বলে এটাকে ওয়েস্টার্ন কালচারে দীক্ষিত করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে এডুকেট করার জন্য তারা তাদেরকে করল কি বিভিন্ন স্কুলে বা বিভিন্ন পরিবারের কাছে তারা তুলে দিয়েছে হ্যাঁ সেই জায়গাগুলোতে তারা টর্চার্ড হয়েছে তারা টর্চার্ড হয়েছে এবং সেই টর্চার্ড হয়ে তাদেরকে কেউ আত্মহত্যা করেছে কেউ মারা গেছে কাউকে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করা হয়েছে কেউ পালিয়ে গেছে কারো হয়তো বা মানসিক অবস্থারই নষ্ট হয়ে গেছে তো সেই জায়গাগুলো থেকে তারা এখন বুঝতে পারছেন যে দিস অ্যাক্টিভিটিস ওয়ার জেনোসাইড এবং তারা তাদের পূর্বসূরিদের কাজের জন্য ক্ষমা চাচ্ছেন বারবার এই এথনিক কমিউনিটিগুলোর কাছে সো রিটার্নিং ব্যাক টু দ্য ডেফিনেশন generally speaking genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation except when accomplished by mass killings of all members of a nation it is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups with the aim of annihilating the groups themselves lakkho karo প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে ইট ইজ ইন্টেন্ডেড প্রথম কথা ইন্টেনশনের কথা উনি বলেছেন টু সিগনিফাই আ কোয়ার্ডিনেটেড প্ল্যান অর্থাৎ দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম সর্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস অ্যাকশনস উইচ হ্যাজ টু বি কোয়ার্ডিনেটেড এইমিং অ্যাট দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ এসেনশিয়াল ফাউন্ডেশনস অফ দ্য লাইফ এখন এসেনশিয়াল ফাউন্ডেশনস অফ দ্য লাইফ কি কি এটা নিয়ে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো এসেনশিয়াল ফাউন্ডেশনস অফ দ্য লাইফ ইজ ডেফিনেটলি আমরা যে পাঁচটার কথা বলি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এগুলো যেমন একটা এসেনশিয়াল ফাউন্ডেশন তার সাথে কালচার তুমি তোমার ধর্ম পালন করতে পারছো কি না তুমি তোমার যে সাংস ভাষা সেটি প্রয়োগ করতে পারছো কি না কথা বলতে পারছো কি না দিজ আর অল এসেনশিয়াল ফাউন্ডেশনস অফ দ্য লাইফ অফ ন্যাশনাল গ্রুপস উইথ দ্য এইম অফ এবং এই ফাউন্ডেশনগুলো নষ্ট করার উদ্দেশ্যটা কি the aim of annihilating the groups themselves or the total group ta ke annihilate nischinno kore dewa the objectives of such a plan would be objective lokkho ebong uddeshyo ki hobe ei dhoroner plan er would be disintegration of the political and social constitutions of culture language national feelings for example jodi tumi ei language er kotha amra ashi tahole amader bangla bhasha ke 847 saler pore বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করার প্রয়াস হয়েছে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস হয়েছে ন্যাশনাল ফিলিংস বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের আমরা চেয়েছি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে বাংলাদেশের মানুষ সমমর্যাদা নিয়ে বৈষম্যহীন একটা সমাজে বসবাস করবে সেই ন্যাশনাল ফিলিংসে আঘাত করা হয়েছে সেভেন্টি ওয়ানে আমাদের যদি রিলিজিয়ানের কথা বলি সেই রিলিজিয়ানে দেখলে দেখা যাবে যেখানে যেখানে রিলিজিয়াস মাইনরিটিরা রয়েছে তাদের রিলিজিয়ান এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছে বা তারা সেই ধরনের লিবার্টি এনজয় করছে না অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে ধর্মের মিস ইন্টারপ্রিটেশন করা হচ্ছে সেই মিস মিস ইন্টারপ্রিটেশনের মাধ্যমে কারো যে ফাউন্ডেশন অফ লাইফ সেটাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস করা হচ্ছে অ্যান্ড দ্য ইকোনমিক এক্সিস্টেন্স অফ ন্যাশনাল গ্রুপস আবার ইকোনমিক এক্সিস্টেন্স যদি এমন কোনো কাজ হয় যে কারো মানে ধানের খেতে আগুন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুকুরে মাছ মানে বীজ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে সে তার মাছ চাষ করতে না পারে দিজ আর ইকোনমিক এক্সিস্টেন্স অফ ন্যাশনাল গ্রুপস এগুলো যে ডিস্ট্রাকশনের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা জেনোসাইড কমিট করা যেতে পারে 
আমরা করতে পারি অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য পার্সোনাল সিকিউরিটি লিবার্টি হেলথ ডিগনিটি অ্যান্ড ইভেন দ্য লাইফস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস বিলংগিং টু সাচ গ্রুপস এবং আমরা কি কি ডিস্ট্রয় করছি বা ডিস্ট্রয় করার কথা রাফা ল্যামকিন বলছেন পার্সোনাল সিকিউরিটি লিবার্টি হেলথ ডিগনিটি অ্যান্ড ইভেন দ্য লাইফস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস বিলংগিং টু সাচ গ্রুপস এখন তোমরা জানো যে নুরেমবার্গ চার্টার বা টোকিও চার্টারে তোমাদেরকে আগেও আমি বলেছি যে সেখানে কিন্তু জেনোসাইডের কোনো ডেফিনেশন ছিল না জেনোসাইড কিন্তু রাফায়েল ল্যামকিন উনি ডিফাইন করেছেন তোমরা যদি দেখো যে রাফায়েল ল্যামকিনের সিক্সটিন যে ফুটনোটটা আমি দিয়েছি তিনি তার এক্সিস রুল ইন অকুপাইড ইউরোপ লজ অফ অকুপেশন অ্যানালাইসিস অফ গভর্নমেন্ট প্রোপোজালস ফর রিড্রেস এটি উনি পাবলিশ করেছিলেন সেই উনিশশো সালে সেই উনিশশো সালের ওনার যে পাবলিকেশন সেখানকার চ্যাপ্টার নাইনের পেজ সেভেন্টি নাইন থেকে নেওয়া হয়েছে বাট নেভারদালেস এটি কোনো ধরনের কোনো ডেফিনেশনের মধ্যে ছিল না নুরেম্বার চার্টার অথবা টোকিও চার্টারের মধ্যে এগুলো ছিল না সো এখন যদি আমরা নুরেম্বার ট্রায়ালে চব্বিশ জন টোয়েন্টি ফোর নাজি লিডার্সদের যে ইন্ডাইটমেন্ট বা যদি তোমরা আমাদের পেনাল কোডের ভাষায় বুঝতে চাও সেটা হচ্ছে চার্জশিট সেই চার্জশিটের কাউন্ট থ্রিতে আবার কিন্তু এমনভাবে কথাগুলোকে নেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে যে জেনোসাইডের কথাটা প্রসিকিউটররা চিন্তা করেছিলেন কি লিখেছিলেন তারা দে দ্য ডিফেন্ডেন্টস কন্ডাক্টেড ডেলিভারেট অ্যান্ড সিস্টেম্যাটিক জেনোসাইড জেনোসাইড শব্দটা তারা ব্যবহার করলেন এই ইন্ডাইটমেন্টটা কিন্তু টেকে নি হ্যাঁ কারণ যেহেতু জেনোসাইড ইজ নট ডিফাইন্ড ইন দ্য চার্টার এবং জাজরা চার্টারের বাইরে যেতে চান নাই কিন্তু তারা বললেন ডেলিভারেট অ্যান্ড সিস্টেম্যাটিক জেনোসাইড ভিজ অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল দ্য এক্সট্রামিনেশন অফ রেশিয়াল অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্রুপস against the civilian populations of certain occupied territories in order to destroy particular races and classes of people and national racial or religious groups particularly jews poles gypsies and others orthat je dhoroner civilian population der ke tara race ba nationality er madhye define korechen ebong tara ekta occupied territory er moddhe chilo shei kotha guloi kintu ei indictment e chilo count 3 of the indictment of the 24 nazi leaders এটাও তোমরা ফুটনোটটা দেখলে দেখবে একদম লিঙ্কও দেওয়া আছে যে এই লিঙ্কে গেলেই তোমরা এটা পাবে নাও ওয়াইল কনসিডারিং দিস ডেফিনেশন যেটা আমি লিখছি যে ইট শুড বি হাইলাইটেড দ্যাট জেনোসাইড ওয়াজ নট ডিফাইন্ড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল অ্যাজ আই সেইড অ্যান্ড ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফার ইস্ট চার্টার উইচ ইস টোকিও ট্রাইব্যুনাল ডিউরিং দ্য ইন্ডাইটমেন্ট হিয়ারিং অফ দ্য টোয়েন্টি ফোর নাজি লিডার্স বোথ দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড দ্য ফ্রেঞ্চ প্রসিকিউটার্স ইন দেয়ার ক্লোজিং আর্গুমেন্ট addressed the necessity to include genocide both in the charter and in the indictment and particularly the french prosecutor noted that the crimes committed by the nazis were so atrocious that a new term genocide had to be invented to capture the horror however the judgment did not mention it as genocide rather it was referred as mass murder so a count three te tara genocide ullekh korleo শেষ পর্যন্ত জাজমেন্টে কি ছিল ম্যাস মার্ডার ছিল কেন ছিল কারণ ইট ওয়াজ নট অ্যাড্রেসড ইন দ্য চার্টার চার্টার দ্য টোকিও ট্রাইব্যুনাল অলসো ফলোড দিস ট্রেন্ড অ্যান্ড ডিড নট ইউজ দ্য টার্ম ওয়াইল ডিসকাসিং দ্য রেপ অফ নাংকিং নাংকিং শহরে জাপান আর্মি যে ধর্ষণ সংগঠন করেছিল গণধর্ষণ সেই ধর্ষণকে সেখানেও প্রসিকিউশন চেষ্টা করেছে জেনোসাইড স্টাবলিশ করার জন্য বা টোকিও ট্রাইব্যুনালও নিজেদেরকে রিফ্রেন করেছে ফ্রম ইউজিং দ্য টার্ম Interestingly, both between Nuremberg and Tokyo trials, a Nuremberg, you know, the Nuremberg trial was 46, 47, Tokyo trial was 13, and the world community was not in Asia. What did they do? The United Nations the United Nations General Assembly, the resolution number 96, Roman 1, which was passed on the 11th December, they had a resolution, and in the resolution, they had a definition adapted. তারা বললো জেনোসাইড ইজ এ ডিনায়াল অফ দ্য রাইট অফ এক্সিস্টেন্স অফ এন্টায়ার হিউম্যান গ্রুপস অ্যাজ হোমিসাইড ইজ দ্য ডিনায়াল অফ দ্য রাইট টু লিভ অফ ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যান বিংস সাচ ডিনায়াল অফ দ্য রাইট অফ এক্সিস্টেন্স শকস দ্য কনসায়েন্স অফ ম্যানকাইন্ড তারা বলছে জেনোসাইড হচ্ছে বেঁচে থাকার বা অস্তিত্ব রক্ষার যে অধিকার সেই অধিক একটা হিউম্যান গ্রুপের সেই অস্তিত্ব রক্ষার অধিকারকে যদি ডিনাই করা হয় তাহলে সেটা জেনোসাইড হবে যেমন একজন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে যেমন তার বেঁচে থাকার অধিকারকে ডিনাই করা হয় সাচ ডিনায়াল অফ দ্য রাইট অফ এক্সিস্টেন্স শকস দ্য কনসায়েন্স অফ ম্যানকাইন্ড মানে মনুষ্য জাতির বিবেককে এই ধরনের ডিনায়াল অফ রাইট টু এক্সিস্টেন্স রাইট অফ এক্সিস্টেন্সকে নাড়া দেয় তাদেরকে বিব্রত করে এবং দিস ডিনায়াল ইজ কন্ট্রারি টু মোরাল ল 
and to the spirit and aims of the United Nations. The General Assembly, therefore, affirms that genocide is a crime under international law, whether the crime is committed on religious, racial, political, or any other grounds. So, Shekhane Kintu Tara, the protected group, she protected group in Mudde, interesting paper, Tumrakin to Kalkotobe Barber, J. UN General Assembly, the resolution to adapt to it, Shekhane Kintu political shop to Tatse, Tumrakin to Poroboti the Degbe, J. A political shop to Takin to Amade Genocide Convention, a genocide definition adapt Korahese, Shekhan take into that is missing. You will see that. Right? Akibabe, Tumra Judi, A. A. J. Definition to Ase, Jeta. Rafael Lamkin Bolson, a definition takeo, Judy Tumra Shudu Amar, Amijotuku court courtesy should shake to Kuna, that Puro article take a Judy Amra analysis Kuri, Shekanok into the Akajabe, only political group Rupere, Jord Dietzen. Now, it was interesting because, in spite of being defined by the UN General Assembly, the judges of the Tokyo trials did not consider using the term genocide. Or that UN General Assembly Jokon Niene, Tokon Durinita Habe, J, it is the voice of all the nations. কিন্তু তারপরও টোকিও ট্রায়ালে নিলেন না কারণ ইউ নো যে একটা জেনারেল অ্যাসেম্বলি রেজোলিউশন কিন্তু তোমার সফট ল ইটস নট আ হার্ড ল যে এটা মানতেই হবে যে কোনো কোর্ট এটা মানতে বাধ্য তা কিন্তু না আই থিংক দ্য জাজেস ডিড নট ওয়ান্ট টু গো বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য টোকিও ট্রায়াল চার্টার এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দে রিফ্রেন ফ্রম ইউজিং দ্য টার্ম ইভেন দো ইউনাইটেড ন্যাশনাল জেনারেল অ্যাসেম্বলি ডিফাইন দ্য টার্ম কোয়াইট ক্লিয়ারলি লেটার দ্য জেনোসাইড কনভেনশন ওয়াজ অ্যাডাপ্টেড বাই দ্য ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি অন নাইন ডিসেম্বর নাইনটিন and came into effect on 12 january 1951 so it adapted 48 but came into effect on 1951 shekhane genocide define any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part amra ei prothom barer moton ekhon amra je genocide definition gulo pori shei definition gulo ke shei definition gulor je rupokar সেটি হচ্ছে এই জেনোসাইড কনভেনশনের যে ডেফিনেশন অফ জেনোসাইড সেখানটাতে আমরা দেখব বা দেখি যে সেই ডেফিনেশনে কিন্তু আমরা দেখি যে মানে এই এই ডেফিনেশনগুলো কিন্তু আমরা সব জায়গায় দেখি সো লেট আস গেট ইন টু দিস ডেফিনেশন যে এনি অফ দ্য ফলোয়িং অ্যাক্টস কমিটেড উইথ ইন্টেন্ট টু ডিস্ট্রয় ইন হোল অর ইন পার্ট এ ন্যাশনাল এথনিক এথনিক্যাল রেশিয়াল অর রিলিজিয়াস গ্রুপ আমি যেটা আগেই বললাম যে পলিটিক্যাল গ্রুপটা কিন্তু নেই তোমরা কি কেউ বলতে পারবে যে পলিটিক্যাল গ্রুপটা কেন নেই এনিওয়ান ওয়ান্স টু পুট সাম লাইট অন ইট এনি ওয়ান অফ ইউ স্যার পলিটিক্যাল গ্রুপস গুলোর ক্ষেত্রে আসলে যে কোনো স্টেটের ভিতরে রাশিয়ার পক্ষ থেকে কমিউনিজম স্ট্যাবলিশ করতে গিয়ে তারা অনেক পলিটিক্যাল গ্রুপকে সাপ্রেস করেছে সো সেই জন্য তারা প্রথমত এটা করতে চায় নাই দ্বিতীয়ত যেগুলো যে দেশগুলো তোমার উপনিবেশিক দেশ অর্থাৎ ইউকে ইউএসএ সরি ইউএসএ বাদ ইউকে স্পেন ফ্রান্স তারপরে নেদারল্যান্ড তারাও এই পলিটিক্যাল গ্রুপকে ইনক্লুড করতে চায় নাই কারণ তারাও তাদের শাসনকে বজায় রাখার জন্য অনেক পলিটিক্যাল গ্রুপকে তারা সাপ্রেস করেছে ইন ইভেন ইন্টারেস্টিংলি পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া তারাও কিন্তু খুব মানে যেহেতু তখনও তাদের রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে ব্রিটিশরা ছিল সো পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াও খুব একটা এই ব্যাপারে প্রেস করে নেই ঠিক আছে সো পলিটিক্যাল গ্রুপটা সবসময় খুব ডিবেটেড ছিল এবং বিশ্বের বড় বড় যে কান্ট্রিগুলো বা মেগা পাওয়ার যেগুলোকে আমরা বলি তারা এটাকে কোনো দিনই অ্যাডাপ্ট করতে চায় নাই ওকে নাও লেট আস প্রসিড যে ইন হোল অর ইন পার্ট এ ন্যাশনাল এথনিক্যাল রেশিয়াল অর রিলিজিয়াস গ্রুপ অ্যাজ সাচ কিলিং মেম্বার্স অফ দ্য গ্রুপ কজিং সিরিয়াস বডিলি অর মেন্টাল হার্ম টু মেম্বার্স অফ দ্য গ্রুপ ডেলিভারেটলি ইনফ্লিক্টিং অন দ্য গ্রুপ কন্ডিশনস অফ লাইফ ক্যালকুলেটেড টু ব্রিং অ্যাবাউট ইটস ফিজিক্যাল ডিস্ট্রাকশন ইন হোল অর ইন পার্ট ইম্পোজিং মেজার্স ইন্টেন্ডেড টু প্রিভেন্ট বার্থস উইদ ইন দ্য গ্রুপ অ্যান্ড ফোর্সিবলি ট্রান্সফারিং চিলড্রেন অফ দ্য গ্রুপ টু অ্যানাদার গ্রুপ কি কি আমরা 
একটা সিরিয়াস বলি বা জেনোসাইডাল অ্যাক্ট বলি সেগুলো কি কি আছে প্রথমটা হচ্ছে কজিং সিরিয়াস বডিলি অর মেন্টাল হার্ম টু মেম্বার্স অফ দ্য গ্রুপ আমরা এগুলো নিয়ে প্রত্যেকটাকে নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব বাট আপাতত আমরা ডেফিনেশনটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ডেলিভারেটলি ইনফ্লিক্টিং অন দ্য গ্রুপ কন্ডিশনস অফ লাইফ ক্যালকুলেটেড টু ব্রিং অ্যাবাউট ইটস ফিজিক্যাল ডিস্ট্রাকশন ইন হোল অর ইন পার্ট আর একটা হচ্ছে ইম্পোজিং মেজার্স ইন্টেন্ডেড টু প্রিভেন্ট বার্থস উইদ ইন দ্য গ্রুপ অর্থাৎ যাতে গ্রুপের মধ্যে আর জন্মগ্রহণ না করে সেই জায়গাটাকে প্রিভেন্ট করা ইচ্ছা করে জননেন্দ্রীয়গুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাতে করে সেখানে আর কোনো বাচ্চা জন্মগ্রহণ করতে না পারে আমরা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালে যেটা আমি তোমাদেরকে বলেছি যে রিলিজিয়াস যে ফোর্সড কনভার্সন সেই ফোর্সড কনভার্সন ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানকে আমরা এই ইন্টেন্ডেড টু প্রিভেন্ট বার্থসের আন্ডারে আমরা নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম এবং একই সাথে অ্যানফোর্সিবলি ট্রান্সফারিং চিলড্রেন অফ দ্য গ্রুপ টু অ্যানাদার গ্রুপ এই জায়গাটা তো আমরা নিয়ে আসতে চাচ্ছিলাম কারণ যাদেরকে কনভার্ট করা হয়ে গেছে তাদের মধ্যে সেই কনভার্সনের পরে ফোর্স কনভার্সনের পরে তাদের মধ্যে যে সন্তানাদের জন্মগ্রহণ করবে দে উইল গ্রো আপ অ্যাজ মুসলিম নট অ্যাজ হিন্দুস সো দেয়ার ইজ প্রিভেনশন অফ বার্থ অফ হিন্দু চিলড্রেন সো ইন দ্যাট সেন্স আমাদের কোর্ট সেখানে যায় নাই আমাদের কোর্ট সেখানে যায় নাই বাট কোর্টকে আমরা আর একটা আর্গুমেন্ট দিয়েছিলাম সেই আর্গুমেন্টটা তো আমরা পরে আসবো যখন আমরা আমাদের বাংলাদেশের ডেফিনেশন এবং আমাদের জেনোসাইড কনভেনশনের ডেফিনেশনটা নিয়ে আসবো একটা কথা বলে রাখি যে বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালস অ্যাক্টের সেকশন থ্রি সিতে জেনোসাইডের যে ডেফিনেশনটা দেয়া আছে দ্যাট ডেফিনেশন ইজ কোয়াইট সিমিলার টু দ্য জেনোসাইড দ্য ডেফিনেশন অফ জেনোসাইড ইন দ্য জেনোসাইড কনভেনশন এক্সেপ্ট টু ওয়ার্ডস সেটাতে আমরা আসবো So, Article 3 of the Convention states that the following acts shall be punishable. Kyo judi genocide commit kore, that is punishable. Conspiracy to commit genocide, that is punishable. Direct and public incitement to commit genocide, that is punishable. Punishable attempt to commit genocide is punishable. And complicity in genocide is also punishable. Egulo ke kano punishable kora hoi chai? Eje B, C, D, ebong E. Egulo ke punishable kora hoi chai? Karan, genocide jiri shangguri to hoi jai. তাহলে তো একটা জাতি বা একটা জাতির অংশবিশেষ নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে জেনোসাইডটা সংঘটিত হওয়ার আগেই কেউ যদি বুঝতে পারে যে কোনো জায়গায় একটি কনস্পিরেসি হচ্ছে ইনসাইটমেন্ট হচ্ছে অ্যাটেম্প্ট হচ্ছে বা কমপ্লিসিটি হচ্ছে তাহলে সেই জায়গাতেও যাতে সেই কাজগুলোকেও যাতে প্রতিরোধ করা যায় মূল জেনোসাইডটা সংগঠিত হওয়ার আগে অথবা জেনোসাইড সংগঠিত হওয়ার পরে এই প্রসেসগুলোতে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকেও যাতে শাস্তি দেয়া যায় যারা সরাসরি জেনোসাইড সংগঠন করেছে তারা তো শাস্তি পাচ্ছেই যারা কনস্পিরেসি ডাইরেক্ট অ্যান্ড পাবলিক ইনসাইটমেন্ট বা অ্যাটেম্প্ট এবং কমপ্লিসিটির সাথে জড়িত তাদেরকেও শাস্তির কথা বলা হচ্ছে এবং এখানে আমি বিশেষ করে বলবো যে গোলাম আজমের মামলাটা যদি তোমরা পড়ো তাহলে তোমরা দেখবে গোলাম আজম ইজ কনভিক্টেড ফর কনস্পিরেসি ইনসাইটমেন্ট অ্যাটেম্প্ট অ্যান্ড কমপ্লিসিটি ওকে দিস ডেফিনেশন ইন মাই ভিউ হ্যাজ গিভেন আ পারমানেন্ট শেপ টু দ্য ডেফিনেশন অফ জেনোসাইড সিন্স এভরি আদার প্রেসিডিং লিগাল ইনস্ট্রুমেন্টস both national and international have adopted the same elements with some alterations or additions or deletions except the rome statute of international criminal court for example paragraph 2 of article 4 of 1993 statute of the international criminal tribunal for the former yugoslavia now i am discussing the definitions that is provided in the ad hoc tribunals which are shekhane article 2 te bola hoy paragraph 2 of article 4 e definition e bola hoyeche je genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part national ethnical racial or religious group look very similar to the definition of genocide convention ebong diye tara shobdo ta use korche ki as such orthat ei shobdo gulo ei kaj gulo shudhumatro amra ekhane define define korbo ei panch ta kaj er baire jete parbe na ebong je panch ta kaj ami ektu age porlam je killing members of the group causing serious bodily or mental harm to members of the group deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part imposing measures intended to prevent births within the group ebong forcibly transferring children of the group to another group ei kaj gulo jodi keu with an intention kore ebong jodi ei national ethnic racial or religious group er upore kore tahole definitely it will amount to genocide ebong intention has to be there being inspired by the genocide convention paragraph 3 of the of article 4 of the icty statute also extended the horizon of liability for committing genocide by incriminating conspiracy ekibhabe article paragraph 3 of article 4 kintu conspiracy incitement attempt ebong complicity keo antarbhukto koreche tader definition er moddhe 
পরবর্তীতে আমরা যদি রোয়ান্ডা ডেফিনেশন দেখি প্যারাগ্রাফ টু অ্যান্ড থ্রি অফ দ্য আর্টিকেল টু অফ নাইনটিন রোয়ান্ডা স্ট্যাচুট এবং আর্টিকেল ফোর অফ দ্য অফ টু থাউজেন্ড অন দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ এক্সট্রাডিনারি চেম্বার্স ইন দ্য কোর্টস অফ কম্বোডিয়া ফর দ্য প্রসিকিউশন অফ ক্রাইমস কমিটেড ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ ডেমোক্রেটিক কাম্পোচিয়া অ্যাডাপ্টেড সেম ডেফিনেশন অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড লাইবিলিটিজ অফ জেনোসাইড অ্যাজ স্পেসিফাইড ইন দ্য জেনোসাইড কনভেনশন সো একই ডেফিনেশন এই দুটো কোর্টের স্ট্যাচুটও অ্যাডাপ্ট করেছে একটা হচ্ছে ইসিসিসি আর একটা হচ্ছে রোয়ান্ডা এবং একইভাবে এই প্রত্যেকটা স্ট্যাচুট অ্যাড হক ট্রাইব্যুনালের স্ট্যাচুট তারা কনসপিরেসি ইনসাইটমেন্ট অ্যাটেম্প্ট এবং কমপ্লিসিটিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে দ্য লাস্ট ডেফিনেশন অফ জেনোসাইড আই উড লাইক টু মেনশন ইজ দ্য ডেফিনেশন অ্যাডাপ্টেড বাই দ্য রোম স্ট্যাচুট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট আর্টিকেল সিক্স অফ দ্য আইসিসি স্ট্যাচুট কি বলছে for the purpose of this statute genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national ethnical racial or religious group look for the purpose of this statute prothome ei kotha ta bole kintu definition ta ke limit kore deya hocche orthat icc er ei definition kintu ar onno kono tribunal e ba onno kono statute er khetre kintu proyog kora jabe na ba kono desho eta ke kintu adapt korte parbe na so for the purpose of this statute bole shudhumatro icc statute er khetre ei definition er karjokarita ta ke limit kore deya hoyeche genocide means any of the following acts committed with intent to destroy in whole or in part a national ethnical racial or religious group as such ebong eki bhabe same definition is adapted killing members of the group causing serious bodily or mental harm deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part imposing measures intended to prevent births forcibly transferring the children of the group to another group ebong ekhaneo as such er byabohar ta ami bar bari bolbo je as such byabohorer madhye ei a b c d e ei panch ta genocidal act er moddhe limit kora hoyeche er baire prosecutor der ba judge der ar intervention ba invention er through interpretation er sujog nai the most significant issue is the icc statute did not adopt the extended liabilities that are defined in other statutes orthat extended liabilities bolte ami ki bujhiyechi jemon conspiracy incitement tar pore uh, complicity ebong attempt eguloke কিন্তু ডিফাইন করে নাই না ডিফাইন করে এবং সেইটা বলছে যে আইসিসি স্ট্যাচুট ডাজ নট প্রোহিবিট কনসপিরেসি ইনসাইটমেন্ট অর কমপ্লিসিটি টু কমিট জেনোসাইড এটার মাধ্যমে এটার ফলে কি হয়েছে আইসিসি স্ট্যাচুট মে হ্যাভ উইকেন দ্য সিস্টেম অফ প্রিভেন্টিং দ্য ক্রাইম অ্যাট ইটস আর্লি স্টেজেস লাইক ওয়েন এনি ওয়ান হ্যাজ স্টার্টেড টু ইনসাইট টু কমিট জেনোসাইড অর্থাৎ যখন কেউ তার বক্তৃতা বিবৃতি বা এখন অনলাইনের তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যদি জেনোসাইড ইনসাইট করে থাকে সেগুলোকে প্রিভেন্ট করার জায়গায় কিন্তু আইসিসি স্ট্যাচুট নাই মানে মনে হচ্ছে যে নাই মে হ্যাভ উইকেন কিন্তু আবার যদি আমরা দেখি যে ইট শুড বি নোটেড নোটিস দ্যাট দ্য আইসিসি স্ট্যাচুট হ্যাজ আ জেনারেল প্রভিশন ইনক্রিমিনেটিং অল সর্টস অফ অ্যাটেম্প টু কমিট এনি অফ দ্য অফেন্সেস ডিফাইন্ড ইন দ্য স্ট্যাচুট and the same provision also provides impunity to those persons who lacked the intention to attempt to commit those crimes eta kothay bola ache amra icc statute er article 25 3 er f jodi dekhi tahole ei je crimes against humanity ba genocide ba war crime egulo je kono ta commit korar khetre jodi keu attempt kore with intention তাহলে তাদের বিচার করা হবে কিন্তু কেউ যদি এমন থাকে যে সে অ্যাটেম্প্ট করেছে কিন্তু কোনো ইন্টেনশন ছিল না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আইসিসি স্ট্যাচুট তার বিচার করবে না তাকে এর আওতার বাইরে রাখবে লাইক ওয়াইজ ইন আইসিটিএ উইচ ইজ ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট নাইনটিন অফ বাংলাদেশ দেয়ার ইজ নো প্রভিশন এক্সটেন্ডিং দ্য লায়াবিলিটি অফ জেনোসাইড থ্রু ইনসাইটমেন্ট কমপ্লিসিটি কনসপিরেসি অ্যান্ড অ্যাটেম্প্ট অর্থাৎ ডেফিনেশনের মধ্যে কোনো প্রভিশন এক্সটেন্ড করা নাই হাওয়েভার ব্লাঙ্কেট প্রভিশন দেওয়া আছে অর্থাৎ আইসিসিতে যেভাবে একটা ব্লাঙ্কেট প্রভিশন দিয়েছে অ্যাটেম্পের ক্ষেত্রে এখানেও থ্রি টু এফ জি এবং এইচ এ একটা ব্লাঙ্কেট দিয়ে বলা হয়েছে মাই গুডনেস দ্যাট ওয়াজ হিউজ সো হ্যাভ ইনক্রিমিনেটেড ইনসাইটমেন্ট কমপ্লিসিটি অ্যান্ড কনসপিরেসি এখানে থ্রি টু এফ জি এইচ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এফ এ বলা হয়েছে এনি আদার ক্রাইমস আন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ল ইন চিফ প্রসিকিউটার ভার্সেস প্রফেসর গোলাম আজমস কেস ইন প্যারা হান্ড্রেড এন্ড থার্টি ফাইভ দ্য ট্রাইব্যুনাল ফাউন্ড ইনসাইটমেন্ট ইজ নট অ্যান্ড অফেন্স 
which has been specifically mentioned in section 3 subsection 2 of the act however direct and public incitement to commit crime against humanity and genocide is a recognized crime under customary international law and as such the offense of incitement is a crime under international law which is also specified in sections 3 to f of the act incitement to commit genocide is an inchoate offense ebong ekibhabe attempt ebong complicity keo amader tribunal er section 3 te adapt kora hoyeche so er pore amra jodi further ishe ashi tahole amra dekhbo je right now it is an ongoing debate that whether or not a provision prohibiting attempt is enough to prevent crimes like genocide, which is not an issue to this article. Uh, J prohibiting attempt, a prohibiting attempt ke prohibit korar khetri genocide prevent kora jabe ki na, shete jothe shto ki na, ita ashole ei muhurti uh, amra bolte parche because it is debated, ebang shay bishoy ta ami ashole amari article alo chonam kori nai. Ekhon amra jodi definition of genocide under municipal law te dekhi, tahole amra dekbo je prithibi praye ashita desher penal code genocide ke define kora hoyeche. আমি সবগুলো ডেফিনিশন কে ডিসকাস করি নাই শুধু ইম্পর্টেন্ট গুলো কে করেছি ফর एग्जांपल ফ্রান্স ফ্রান্স তাদের 1994 এ তারা তাদের নিউ পেনাল কোড অ্যাডাপ্ট করেছে এবং এই নিউ পেনাল কোডের আর্টিকেল 211 এর একে তারা বলছে যে জেনোসাইড অকারস ওয়্যার ইন দ্য এনফোর্সমেন্ট অফ আ কনসার্টেড প্ল্যান এট দ্য পার্শিয়াল অর টোটাল ডিস্ট্রাকশন অফ আ ন্যাশনাল এথনিক রেশিয়াল অর রিলিজিয়াস গ্রুপ অর অফ আ গ্রুপ ডিটারমাইন বাই এনি আদার আর্বিট্রারি ক্রাইটেরিয়া মানে এই অর অফ আ গ্রুপ ডিটারমাইন্ড বাই এনি আদার আর্বিট্রারি ক্রাইটেরিয়া দিয়ে তারা পলিটিক্যাল গ্রুপ কে আসলে ইনক্লুড করে নিয়েছে ওয়ান অফ দা ফলোইং অ্যাকশনস আর কমিটেড অর কজ টু বি কমিটেড अगेंस्ट মেম্বারস অফ দ্যাট গ্রুপ বলে তারা এই ডেফিনিশনটাকে তারা অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে দিস ডেফিনিশন দো ইনস্পায়ার্ড বাই দা জেনোসাইড কনভেনশন টু রিমার্কস ক্যান বি মেড ফার্স্ট অফ অল ওয়াইল দ্যাট কনভেনশনাল ডেফিনিশন ডিফাইনস জেনোসাইড বাই দা ইনটেন্ট টু ডিস্ট্রয় আ গ্রুপ the french definition puts emphasis on the planned and systematic nature of the crime and to this end adopts a more objective criteria which is existence of a concerted plan secondly the scope of application of the definition is much enlarged the genocide convention only affords protection to national ethnic ethnic racial and religious groups as such the french definition granting protection to these groups also protects groups defined by any other arbitrary criteria thus making the scope much more wider leaving a room for broader interpretation of the cultural group ke neya jabe linguistic group ke neya jabe political group ke neya jabe adapting a more progressive approach than the genocide convention which is often criticized for its narrow scope of granting protection to the victims the french definition is a vivid example of national formulation or extension of its scope for application of genocide definition now iceland The most contemporaneous act, along with the International Crimes Tribunal Act 1973 of Bangladesh, was the Genocide Act 1973 of Iceland. Iceland was the Genocide Act 1973, which was enacted to give effect to the Genocide Convention and to provide for other matters connected therewith. Or that, a in that, there are bullets that the Genocide Convention in total will be applicable in their national law. Therefore, necessarily, these act adapted the very definition that is provided in the Genocide Convention. However, it seems quite paradoxical that it has adopted this definition since it was one of the 29 countries who voted for the inclusion of political group as one of the groups in the definition. Or that genocide convention ne era political group ke include korar jono vote diye chilo, kintu poroborti te jokhon era genocide convention ke adapt korechhe, tara kintu ar political group ke adapt kore nai. So that is the paradoxical position of Iceland's definition. Italy, ekhi shathe 1967 e Italy. Uh, law number 1962 uh, prevent and prevent the the Italian definition is quite identical to that of the genocidal genocide convention however it has attached a detailed sentencing guideline than French of or Ireland's model in short it has attached separate punishment for every genocide act for example under article 1 whoever in order to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial, or religious group as such commits acts intended to cause death or grievous bodily harm to members of the group and punished with imprisonment from 24 to 30 year old. 
the same penalty applies to those who in the same order submit it on the group conditions of life calculated to cause the physical destruction in whole or in part of the group or tara kato din shasti debe shetao tara protector shate ulle kore diye chhe je keo judi grievous bodily harm kore tale shorboccho 24 theke 30 bochor porjonto shaja hobe eki bhabe jara group conditions group amon kono group condition inflict kore jate calculated risk srishti hoy shei khetreo eki shaja hobe আবার ডিফারেন্ট পানিশমেন্ট তারা দিয়েছে অ্যাক্টস ইন্টেন্ডেড টু কমিট জেনোসাইড অর্থাৎ কেউ যদি ইন্টেন্ট করে কোনো কাজ করে অর্থাৎ অ্যাটেম্প্ট তাহলে কি হবে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে তারা বারো থেকে একুশ বছরের সাজার প্রবিধান রেখেছে ইটালি হ্যাজ অলসো অ্যাডেড প্রভিশনস ইন ইটস কনস্টিটিউশন ফর এক্সট্রাডিশন অফ দোজ হু আর অ্যাকিউজ অফ জেনোসাইড সো দ্যাট ইট ক্যান ট্রাই দেম উইদ ইন ইটস জুরিসডিকশন অর্থাৎ যেখানেই জেনোসাইড সংঘটিত হোক না কেন ইটালির আদালত সেই জেনোসাইডে ট্রাই করতে পারবে এরপরে সর্বশেষ আমি বাংলাদেশটাকে আলোচনা করেছি বাংলাদেশটা তাদের আলোচনাতে করলে বাংলাদেশের ডেফিনেশনের সাথে জেনোসাইড কনভেনশনের ডেফিনেশন টোটালি আইডেন্টিক্যাল একটা জায়গায় শুধু পার্থক্য আছে যেটা আমি আগেই বলেছি দ্যাট ইস আগে ডেফিনেশনের সব জায়গায় ছিল অ্যাস সাচ এখানে আছে সাচ অ্যাজ অ্যাস সাচ এবং সাচ অ্যাজের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে সাচ অ্যাজ মানে হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ অর্থাৎ এই যে পাঁচটা জেনোসাইডাল অ্যাক্ট আছে এর বাইরে গিয়েও থ্রু ইন্টারপ্রিটেশন ইফ দেয়ার ইজ এনি অ্যাক্ট done by any of the perpetrators which can amount to same type of result then it can be considered as genocidal act that is the interpretation presented by the prosecution in every single case now so uh, this this is the definition as such among such as a definition er moddhe ki parthokko ache seta ami amar article e niye eschi সো এই পর্যন্তই আমার আর্টিকেলের এইটুকু পর্যন্তই হচ্ছে তোমাদের জন্য রেলেভেন্ট এই ডেফিনেশনগুলো প্রেজেন্ট করা আজকের মতন শেষ হলো সো ইফ এনি অফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন রাইট নাও দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন ফর ইউ কারো কোনো প্রশ্ন আছে কোনো মন্তব্য আছে সবাই কি ঘুমিয়ে গেছে আই হোক না বা বৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই আচ্ছা ওকে সবাই বুঝেছ মানে আমার আজকের সাবমিশনের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ধোঁয়াশা নাই আমার আর্টিকেলটা যেটা আমি বললাম আমি খুব পার্টিকুলার একটা সিচুয়েশন নিয়ে লিখেছি যে বাংলাদেশের রিলিজিয়াস মাইনরিটিদের উপরে যে অপারেশনটা হচ্ছে সাতচল্লিশ সালের পর থেকে একাত্তরের পর থেকে সেই অপারেশনটার অ্যাড্রেস করার ক্ষেত্রে আমাদের পেনাল কোডে জেনোসাইডের ডেফিনেশন অ্যাডাপ্ট করার সুযোগ আছে কি না যদি সুযোগ থাকে তাহলে ডেফিনেশনটা কীরকম হবে বা হওয়া উচিত সেই একটা সাজেশন নিয়ে আমার আর্টিকেলটা ঠিক আছে সো তোমরা সেই জায়গাগুলোতে তোমরা অবশ্যই নিজেরা পরে নিয়ে যদি কোন ধরনের কোনো এবং সেকেন্ড যে আর্টিকেলটা এই আর্টিকেলটা হচ্ছে এলিমেন্টস অফ ক্রাইম নিয়ে এবং সেই আর্টিকেলটা কিন্তু তোমরা পরে ফেলবে সো দ্যাট নেক্সট উইকে যখন আমি ওই আর্টিকেলের রেফারেন্সে কথা বলবো ডেফিনেটলি উই ক্যান টক অন দ্যাট ঠিক আছে এনি 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 মোর কোয়েশ্চেনস কোনো কোয়েশ্চেন নাই ওকে গ্রেট তাহলে আমি রেকর্ডিং অফ করলাম এবং আমার মনে হয় যে আজকের মতন লেটাস 